je rêve qu'un Chinois vient me parler et me délivre une notion vraiment clé de compréhension du monde. Ouais. Bonsoir, je suis le docteur Bolivar. Aujourd'hui, je reçois le musicien Jacques, qui vient de sortir son nouvel album, L'importance du vide. Euh... Bonjour Jacques. Bonjour docteur. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le prénom Jacques Non. Ça veut dire protéger, supplanter. Supplanter. Ouais. On supplante. Il y a également des expressions liées à ce prénom. Faire le Jacques. Exactement, d'après le Larousse. Ça veut dire se vanter à tort et à travers. Faire ah ouais. l'imbécile. Est-ce que vous faites le Jacques J'ai tendance à penser à haute voix et à parler et à dire ce que je pense. Dans un monde dans lequel il n'est pas coutume de dire ce qu'on pense, on pourrait penser que je fais le Jacques. Donc vous sortez euh, votre nouvel album, L'importance du vide. Ouais. Je le dis très vite parce que c'est tout attaché. Ouais. Pourquoi ce titre, euh, L'importance du vide L'importance du vide, j'ai failli l'appeler L'importance du, mais j'ai trouvé ça un peu trop concept. Avec tout est magnifique, euh, je faisais la promotion des... De tout. De tout. Du moche de l'inintéressant. Et puis bah là, je continue d'explorer ce propos finalement. Euh... En faisant la promotion du vide. Du vide, ouais. C'est vrai qu'on en parle rarement du vide. On en parle rarement ou quand on en parle, c'est de façon péjorative. Mais peut-être qu'on ne fait pas la promotion parce que le vide n'existe pas. Mais ce qui n'existe pas existe aussi, parce qu'on peut y penser. Et alors pourquoi tout est attaché, le, le titre Une des bonnes façons que j'avais de le faire figurer, c'était de écrire l'importance du vide sans espace. S'il n'y a pas le vide, tu as même du mal à lire, tu vois. Ah. J'ai ouï dire que votre papa, il avait fait de la musique aussi. Il a fait ça publiquement ouais, pendant neuf mois. Il n'a pas eu le succès dans le sens où ça ne l'a pas rendu plus heureux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a arrêté. Après, il a eu des, un peu des scores dans le sens où je pense que ça passait à la radio, à la télé. Il vous donne des conseils par il rapport à ça Il était chez Universal. Alors, il ne me donne pas des conseils précis. Mais sa présence et son expérience, ça a forcément déteint sur moi. Comme des générations de, de virus, on s'améliore. Je suis un peu le variant de mon père. Alors, j'écoutais tout l'album et donc je me suis intéressé aux paroles. Tu y penses et ça se voit. Qu'est-ce qui se voit Parfois, il y a des gens, euh, ils font euh, ce qu'ils font. Ils le font d'une certaine façon où je me dis, c'est marrant, il ferait mieux de faire autre chose. Et peut-être que cette personne, en fait, euh, a pas du tout envie d'être là où elle est. Et je trouve que ça se voit. Ah. Et ça se voit fort parfois. Et parfois aussi, c'est des histoires de couple. Je vois des couples et je me dis, ça, ça va. Mais ça va pas. Ça va pas tenir là. Donc c'est un peu intrusif comme vision. Euh, ouais. Mais en même temps, je la, je, je, je l'ai, elle me vient. Ouais, il faut le dire. Imaginons quelqu'un, le contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose de très très bizarre, mais on sent qu'elle est à l'aise dans ce ouais. qu'elle fait. Ah, ça va. C'est mieux, ouais. Ouais, c'est mieux. C'est une quête de cohérence entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Hein. Hyperactif, je vous offre toutes mes actions. Pourquoi vous faites ça Je me vois mort, en fait. Du coup, mon âme, je sais si elle existe encore, je ne sais pas, est dans un espèce de plat total. Mm -hmm. Et je sens que je peux arriver à cet état-là euh, de mon vivant. Et donc, en fait, je suis là en train de me dire, je pourrais être heureux à, tu vois, à rien foutre, à juste être là. Et en même temps, eh ben, je n'arrive pas. Et, et quand je suis comme ça pendant trop longtemps, ça me donne trop d'énergie et j'ai besoin de la dissiper. Et là, je me mets à faire des morceaux, à machin, à faire des plans sur 15 ans et à me dire, putain, ça va être fou et tout. Et donc à chaque fois, j'ai l'impression que tout ce que j'ai construit, c'est un peu une espèce d'échec de mon plan fondamental qui est juste de mourir. C'est l'heure du test de l'objet. Une fois photo de moi en 2015 avec un monsieur barbu avec Ram il s'appelle j'étais allé en Inde et j'avais envie d'avoir une révélation mystique en Inde et j'ai rencontré Ram au bord de la route on a discuté toute une nuit alors c'est quoi la, la réponse la plus ouf qui vous a donné bah, il n'y avait pas en fait j'étais euh, au bout du chemin et puis en fait le boss de fin était pas ouf mmh, pas d'expérience mystique euh... non à part ce petit goût que j'ai découvert euh, le même jour c'est fort hein il y a un mélange de euh, réglisse de cannelle. Et c'est le barbu qui vous a donné ça Non, son pote. On dirait un peu par les magasins de hippies, là où tu achètes de l'encens, comme si tu avais passé le balai et que tu avais ramassé et que tu avais tout mis là-dedans. Et... Mmh. Un peu cette sensation. La sensation de poussière. <rire> et j'ai ramené un autre objet okay. de mon enfance. C'est la caméra. C'est une très grosse caméra. Et vous faisiez quoi avec cette caméra bah, Je faisais des films avec mon pote Tony. Tony les animaux, Tony, euh, Tony la thune sur le canal. On faisait des films d'horreur, un peu ketchup. On est là, il se passe des, ah, des meurtres. Ok, et si vous faisiez un film aujourd'hui euh... Ce serait plutôt de la 3D, à vrai dire. Quel genre Celle que je serais capable de faire. Ah ouais. Un peu naze. Un documentaire en 3D sur euh, des pensées. Alors on va reparler un peu euh, de, votre, de votre album. Je vais bien depuis que je ne te vois plus. Tu m'as déplu, je ne te vois plus. Vous parlez de qui euh... À la genèse de ce morceau, j'avais pensé à dire je ne te bois plus. Parce que j'avais envie de faire un morceau sur l'alcool. Je ouais. ne bois plus depuis 8 ans maintenant. 
J'ai plus les vices de ma vie d'avant. Donc c'était ça, c'était alcool, c'est tout. Marijuana, j'ai pris du Valium, du LSD, du DXM, Tramadol, la Vicotine, la Mescaline. J'ai pris des champignons, du Clobenzorex, j'ai fait Ayahuasca. C'est bien ça, Ayahuasca Oui et non, comme tout. Et comment vous avez fait pour, pour arrêter tout ça Vous avez je mis des patchs Je me rappelle d'une soirée... <rire> Non, j'ai pas mis de patch. Je me rappelle d'une soirée où j'avais pris un espèce de coupe fin qui s'appelle du Dinintel, qui fait un peu comme de la MDMA, d'ailleurs j'ai oublié de citer. J'étais en descente, et puis quand je repensais à qui j'étais, mon plan de vie, mes envies de faire de la musique et tout, ça me faisait remonter un peu. Et donc j'ai commencé à développer cette mécanique d'aller puiser à l'intérieur de moi des, des sources d'enthousiasme mmh. qui font que la soirée va continuer un quart d'heure de plus. J'ai capté au bout d'un moment que je n'avais pas forcément besoin de prendre des drogues. On peut très bien euh, voilà, être heureux et passer des bons moments. Euh. Mmh. Un truc que je pourrais résumer par « je me kiffe » et en fait ça suffit. À tous les gens qui se droguent et qui ont du mal à arrêter, kiffez-vous. J'ai remarqué que vous aviez une calvitie, une forte calvitie. Je me demandais pourquoi vous ne faites pas la technique des cheveux en diagonale. C'est-à-dire qu'il y a des gens, du coup, ils perdent leurs cheveux au-dessus. Mmh. Ils se disent, mais j'ai des cheveux sur les côtés. C'est quand même Autant dommage. On capitaliser dessus. Et ils ramènent. On essaye. Comment ça ferait comme ça Ça marche On dirait un peu Skrillex. Euh, je vais vous montrer une série de photos de gens. Et vous allez me donner une note sur 20 à leur coiffure. Euh... Coiffure numéro 1, la calvitie inversée, très à la mode dans les années 10. Pour moi, on est sur du 10 sur 20, c'est-à-dire je préfère des gens qui ne s'intéressent pas à leur coiffure plutôt que des gens qui s'y intéressent pour faire la même chose que tout le monde. Le champignon atomique, très tendance en ce moment chez les influenceurs, chez les tiktokers. Je note une subtilité là au niveau de oui. 12 sur 20. J'ai remarqué que souvent les coiffeuses ont cette coupe de cheveux-là. En vrai, j'aime bien. Après, l'utilisation de la javel, là, je ne suis, suis pas fan. Ouais. Que les cheveux, il faut qu'ils aient leur couleur, il faut assumer sa propre couleur. Je pense qu'il y a un côté un peu yu ou euh, Dragon Ball Z que j'aime bien. Ouais, 13,8. 13, Donc le fameux cheveu de couleur aussi, très à la mode en ce moment. À son âge, je dirais bien 17. Elle a pas les cheveux de la couleur euh, originale par contre. Oui, mais c'est rattrapé par le fait qu'elle soit jeune et qu'elle se cherche et que quand on se cherche, on se trouve. Les gens qui se cherchent pas ne se trouvent pas. Donc quand elle aura 45 ans, là mmh, Là, non. Là, euh, non. Il fallait se trouver là. L'indispensable. Coupe mulet. Ça, j'aime beaucoup. Va à l'école euh, avec, avec ça, ça ouais. Et tu verras la vraie nature de tes amis. J'ai à 18.4. Donc là, c'est un peu un mélange entre votre coupe de cheveux et la coupe de cheveux de M. On tente un truc qui pourrait être bien, mais on le rate. Est-ce que c'est pire que de ne rien tenter Allez, 11 ans. La coupe balle de tennis. 20 sur 20. On reste sur du concept avec la lune. Et là, il je, je, là, je, je, faut que je réétalonne tout mon... Là, on est sur du 22, quoi. Donc dans votre chanson « Arrivera », vous dites « Tout ce dont tu as rêvé, arrivera ». Je pense que quand on croit en quelque chose et que ça nous obsède, ça finit par arriver. Alors je suis pas très d'accord. Moi par exemple, quand j'étais petit, mm -hmm. je voulais devenir euh, milliardaire. Et je suis pas milliardaire là. Euh, je suis plus euh, millaire, cinq cent centenaire. <rire> Le rêve, il faut le, faut le maintenir. Quoi. Ah ouais, ça, ouais. Le... Vous, vous rêvez de faire quoi, vous, dans le futur De la musique, mais à un niveau un peu plus exigeant encore. J'aimerais faire des trucs expérimentaux qui soient vraiment très fascinants. Et puis aussi, dans l'autre sens, j'aimerais faire des trucs pop qui soient vraiment très, très écoutés. Et puis après, euh, éventuellement, participer à la vie en communauté, il faut voir à quelle échelle. Homme politique, par exemple. Genre faire un parti comme Eric Zemmour, un peu. Par exemple, ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter un rêve, mais du coup pas un rêve dans le, dans le futur, un rêve euh, la nuit Un rêve la nuit du passé ouais. C'est un rêve que j'aime bien parce que je m'en suis souvenu, parce qu'il est pratique. Une nuit, je rêve qu'un Chinois vient me parler et me délivre une notion vraiment clé de compréhension du monde. Ouais. Wu Chang, Pu Chang. Et il me dit aussi Pu Chang, Wu Chang. Il me disait que dans la vie, il y a le oui et il y a le non, mais il y a aussi le Wu Chang, Pu Chang, ou le Pu Chang, Wu Chang, qui est entre les deux, qui est une réponse à des questions où la question influence la réponse. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train de dormir, mm -hmm. je viens vous réveiller en disant « Est-ce que tu dors ?» Vous n'allez pas me répondre « Oui » parce que vous ne dormez pas, sinon vous ne pourrez pas me répondre. Vous n'allez pas me répondre « Non », alors vous pouvez me répondre « Wu Chang Pu Chang ». Ça marche aussi, par exemple, euh, « Est-ce que tu as faim ?» Ah oui, parce que ça fait créer le... Ça crée l'envie. Quand on effectue l'amour avec une personne, voilà. et la personne dit « Tu n'aurais pas envie de faire ça ?» En fait, on n'a pas trop envie. Mais comme elle, la personne a envie, euh, bah, du coup, on a envie. Ça peut créer l'envie, ouais. Ou ça peut aussi être l'inverse. Quand on veut effectuer l'amour, on en parle, on dit « Est-ce que tu veux effectuer l'amour ?» Mais on ne le dit pas de la bonne façon, pas au bon moment. Ah. On peut casser l'envie. Ouais, bah oui. Ça Pu Chang ou Wu Chang euh, vous êtes fait connaître en faisant de la musique avec des, des bruits de, de, de choses, donc genre des roues de vélo, euh, de l'eau, 
euh, des chats qui mangent des croquettes, des poules en plastique. Et d'ailleurs, on sent dans votre album qu'il y a toujours un peu cet intérêt pour l'expérimentation sonore. Donc, nous allons faire le test de l'ASMR. Est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé Je crois pas. Un bruit qui vous relaxe. Tous les bruits qui descendent. Vous connaissez le bruit qui descend pour toujours. C'est quoi votre plus grande peur Je voudrais pas perdre les êtres que j'aime. Mais ça va arriver ça. Oui. J'aimerais pas aussi... Euh... C'est l'heure du test mystère. Vous connaissez le test mystère Oui. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang 11 ans. Pourquoi Oui. Est-ce que vous faites la fête des fois La fête Vous faites jamais la fête Une fois, non. On fait la fête Pardon On fait le fait de vouloir faire une fête Qu'est-ce que je fous là Ah oui, non, j'ai oublié de vous demander, il euh, y a quoi après la mort C'est l'heure du diagnostic. À votre avis, je fais quelle taille 1m75. Perdu. Je fais 1m02. Et oui, je suis une personne de petite taille. Et ça, vous l'avez pas remarqué parce que vous êtes atteint du syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, vous voyez des objets ou des choses ou des gens beaucoup plus grands qu'ils ne sont, ou beaucoup plus petits. Et euh... c'est chiant. Tu peux m'apporter de l'eau, s'il te plaît Un verre d'eau. Je vais vous prescrire des concerts de musique avec des musiciens très grands ou très petits. Dans les musiciens très petits, par exemple, on a Michel Petrucciani. On a aussi Thomas Kastoff, qui, qui est un chanteur d'opéra. Il y a des concerts de mecs super grands, par exemple le bassiste de Nirvana, plus de 2 mètres. Celui de Rammstein aussi. Les petits, vous allez les voir normaux en fait, et les grands, vous allez les voir normaux. Ça va rééduquer un Ouf, peu. Voilà, c'est la rééducation. Votre cerveau, voilà. Ah, euh, votre chauffeur Uber est arrivé, je crois. Docteur 